गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग प्रेयर ओके इन एन रोलो टॉपिक नोकिया आटम्स <laughs> उटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
അതിൽ നമുക്ക് ഗീവൺ മാസം അറിയാം ഗീവൺ മാസം എത്രയാണ് തന്നി തന്നിരിക്കുന്ന മാസം ഗീവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം എന്നാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗീവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ജി എം എം കാണാം ജി എം എം ജി എം എം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ മാസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഗ്രാം ആണ് ജി എം എം വെറുതെ ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് മോളിക്കുലർ മാസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഗ്രാം എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മാസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടി മാസ് സമ്മി ചെയ്യണം നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടും ആ മോളിക്കുലർ മാസിനെ സിംപ്ലി ഗ്രാമിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഗ്രാമിൽ എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ജി എം എം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഫോർ സിക്സ് നയൻ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാർബണിന്റെ മാസം എത്രയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസം എത്രയാണ് ഓക്സിജന്റെ മാസം എത്രയാണ് സോ ഒരു ആ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു കാർബണിന്റെ മാസ് ട്വൽവ് ആണ് നിങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകണോട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല കൂടെ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്സ് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസം വൺ ആണ് സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ആറിനും ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജന്റെ മാസം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇപ്പൊ പോകണില്ല ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോളിക്കുലർ മാസ് ടേക്കൺ ഇൻ ഗ്രാം ഈ മോളിക്കുലർ മാസിന്റെ സിംപ്ലി ഗ്രാമിൽ എടുക്കും വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ജി എം എം നമുക്ക് ഗീവൺ മാസ് അറിയാം ജി എം എം അറിയാം അവഗാഡ് നമ്പർ അറിയാം ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗീവൺ മാസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ജി എം എം വൺ എയ്റ്റി അതിന് രണ്ട് ഗ്രാമ മുകളിലും താഴെ ഇടാം ഗ്രാം ഗ്രാം ഇൻറ്റു അവഗാഡ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഗ്രാമും ഗ്രാമും ക്യാൻസൽ ആയി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമ്പറിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് യൂണിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കാണോ നമ്പറിന് ഉണ്ടാവും ഇല്ല നമ്പറിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഗ്രാമം ഗ്രാമം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു അവഗാഡ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക താഴെ ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ സെയിം ത്രീ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നു ത്രീ നയൻറ്റി ടു ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് സെയിം ഓക്കെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ഗീവൺ ഡാറ്റ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ആ ചെയ്തു വരേണ്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുവാണെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ സംശയം വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യരുത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു അവർ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും 
V1 mass in gram divided by GM1. GM1 or another molecular mass taken in gram. Molecular mass in a gram. Pretty, pretty well. Some end. Adimasala. Pretty no. കഴിയാറായൊരുകൊല്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ഒരു സൾഫർ ഉണ്ട് നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഹൈഡ്രോജന്റെ മാസ് വൺ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈഹാട്ട് ബൈഹാട്ട് എല്ലാം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ എക്സാമിന് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം താഴെ തരും മാസ് ഓഫ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ സൾഫർ തരാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ ഇതിൽ സൾഫറിന്റെ തേർട്ടി ടു ഓക്സിജന്റെ സിക്സ്റ്റി ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി equal to 2 plus 32 plus 64 right to 128 le alena region zero right? alle 128 le right? yes 128 64 30 alle 128 lo alle hatu ana chuma 34 right edrat na 98 ആണോ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് വരും ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം എം ഇൻറ്റു അവ കട്ടണം എഴുതി എഴുതി അതിലോട്ട് വരും നമ്മൾ ഫൈനൽ നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പകരം അത് എഴുതും ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഗിവൺ മാസ് ഇതിൽ ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ ത്രീ നയൻറ്റി ടു ത്രീ നയൻറ്റി ടു gram divided by gmm of h2so4 gram molecular mass of h2so4 ennu ornal molecular mass of h2so4 taken in gram molecular mass of h2so4 98 aanu 98 ne nammal gram il edukku appo gmm kittu idu mm aanu to thettichu kalayirudhu idu mm aanu mm ne unit illa gmm ne aanu unit ullu samshani ne kruthi ezhudi vachathu സോ താഴെ നമ്മൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊടുക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു അവരുടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മോസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഫോർ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് കേസിലും നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഡെസിമൽസ് കിട്ടാറില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോൾ നമ്പർ ഏതാ നോക്കണം ടൂല് കിട്ടോ ഫോറിൽ കിട്ടോ ഫൈവിൽ കിട്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം ഫോർ ആണ് കിട്ടണത് ഫോർ കിട്ടും ഫോർ ആണോ ഫൈവ് ആണോ പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതുമ്പോ ഫോർ ഇന്റു സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇന്റു ടെൻ ബൈസ് ട്വന്റി ത്രീ ഫുൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എന്നെ എഴുതുന്നതിന് പകരം അതൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വോളിയത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളിത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ ട്വൽ ലിറ്റർ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 
നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ ട്വൽവ് ലിറ്റർ സി ഒ ടു ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലിറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റർ ലിറ്ററിന്റെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലത്തിന്റെ ടൈം എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മനസ്സിൽ ഓർക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർട്ടിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ വോളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വന്നു ഓർക്കല്ലേ വായിച്ച് നോക്കി പറ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കി തരാം വോളിയം ഇൻ ലിറ്ററിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഗിവൺ വോളിയം എഴുതാം സിംപിൾ എഴുതാം സിംപിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഗിവൺ വോളിയം ഗിവൺ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരും ആ സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം ആ ഇക്വേഷന്റെ സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ രണ്ടും ഒരു ഗിവൺ വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കണ വാല്യൂ ഗിവൺ വാല്യൂ ഒരെണ്ണം ഗിവൺ മാസ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഗിവൺ വോളിയൂ ആണ് ഇനി താഴെ നോക്കിക്കേ രണ്ടും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ പോളിത്തിന്റെ കേസിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ വരും ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ മറ്റേ കേസുകളിൽ ജി എം എം വരും ജി എം എം അല്ലെങ്കിൽ ജി എ എം വരും അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് മാറണം വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്ക് നോക്കിക്കും ഒരു സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാം വേറെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം ഒരു സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആവശ്യം ഇപ്പൊ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ദിസ് വൺ സോ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങള് പഠിച്ച ഇക്വേഷനുകളില് ഏത് ഇക്വേഷനിലാ മാസ് വരുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷനിലാ മാസ് വരുന്നത് ആരെങ്കിലും പറയോ ഞാൻ ചോദിക്കണോ ഫതിമ ഫതിമ ഫൈറോസ് ഏത് ഇക്വേഷനിലാ മാസ് വരുന്നത് ഗീവൺ ഗ്രാം അറ്റമിക് മാസ് അതിലിട്ട് പോവാം അതിലും മാസ് ഉണ്ട് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ജി എം എം സോറി നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗീവൺ മാസ് ഇതില് ഗിവൺ മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണോട്ടോ നോക്കി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ആണ് സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആറ്റം ആണോ മോളിക്യൂൾ ആണോ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കൈകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യും മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് സംശയം വരരുത് കേട്ടോ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ ഒറ്റാള് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ എൻ എ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം എഴുതി തരും അതിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരും മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് വന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പത്മ ഫൈറസ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആളൊരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇപ്പൊ മോളിക്യൂളിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് വരണം മോളിക്യൂളിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ ബന്ധമുണ്ട് 
ഈ ക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്താലാണ് ഗീവൻ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണോട്ടോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് മാസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിൽ ഗീവൺ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വേണം ജി എം എം വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ജി എം എം കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണോ ജി എം എം ജി എം എം ഓഫ് സി ഒ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹാരിസെ ഹാരിസ് ജി എം എം ഓഫ് സി ഒ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല ജി എം എം ഓ സി ഒ ടു എങ്ങനെ അതിലോട്ടൊക്കെ പോണോ ജി എം എം ഓഫ് സി ഒ ടു എങ്ങനെ ുലർ <laughs> 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 ഉപയോഗിക്കാറില്ല <laughs> അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ തൊട്ട് മോളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വായിച്ചു നോക്കിയൊന്നും ഞാൻ തൊട്ട് മോളിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഈ മാസ നമ്മൾ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാസമുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കും മാസമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബോക്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് അവിടെയാണ് മാസം ഉള്ളത് ബൈ ജി എം എം അതിൽ ജി എം എം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സി ഒ ടു ടേക്കൻ ഇൻ ഗ്രാം ആണ് സി ഒ ടുയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാമിൽ എഴുതുന്നു ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് മോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി അതിനുള്ള ഡാറ്റ നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് വോളിയമിൽ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി ഇതാണ് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വോളിയമിൽ ലിറ്റർ അറ്റ് എസ് ടി പി ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സോ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗീവൺ വോളിയം ഗീവൺ വോളിയം വൺ ട്വൽ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യണം ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടൈം കൊണ്ട് ആൻസർ ഫൈവ് ഫൈവ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി വേണം ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇനി സപ്പോസ് ഗ്യാസ് തന്നില്ല അവിടെ സി ഒ ടു ലിക്വിഡ് എന്ന് വന്നു ചുമ്മ വിചാരിക്കുക സി ഒ ടു ലിക്വിഡ് എന്ന് വന്നു ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റോ പറ്റോ ഇല്ല കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കും സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആകണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആകണം ദെൻ എസ് ടി പിയിലും ഉണ്ടാകണം എസ് ടി പി തന്നിട്ടുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റിക്കൂല ഗ്യാസും എസ് ടി പി ഒക്കെ കൂടുതലും തരാറുണ്ട് കേട്ടോ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കുറവാണ് വരല് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ബോക്സിലുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും കിട്ടി ജി എം എമ്മും കിട്ടി ഇനി ഗീവൺ മാസ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്നാ നിങ്ങൾ ഐഡിയ 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 ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ ഗീവൺ മാസ് വേണം ഗീവൺ മാസ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു വന്ന ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ 
ഗീവൻ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഗീവൻ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ദ ജി എം ജി എം എം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ജി എം എമ്മിനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ജി ഗീവൺ മാസിന്റെ മുകളിൽ കിട്ടും സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഗീവൺ മാസ് ഗീവൺ മാസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗീവൺ മാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ജി എം എം That is equal to 5 into 45. Hands are ready. Put it in. Gram. Mass is ready. You can revise it. You can put the mass in the box. That is the mass in the equation. That is the box in the equation. That is the GMM. We have the number of moles. 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 ോളിയം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ വോളിയം ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ അറ്റ് എസ് ടി പി നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് വോളിയം ആണ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ വോളിയം ഉള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കണം ഇനി അധികം സമയം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വോളിയം ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും സ്പീഡില് സ്പീഡില് പറയാൻ മാറിയില്ല സമയം എടുക്കാണ്ട് അൽഷിഫ പറയാൻ അൽഷിഫ വോളിയം ഉള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാണോ അൽഷിഫ ഒന്നും കേൾക്കല്ല കേട്ടോ അടുത്ത ആൾ കിട്ടുക നീറ്റ പറയാൻ പറ്റുമോ Number of moles of gas is at STP equal to given volume at STP by 22.4 liter. Number of moles is equal to given volume by 22.4 liters. Okay. That's why you can calculate the volume. So, this is the given volume in liter. Given volume in liter, we have 22.4 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 liter. Number of moles is equal to given volume in liter. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കണം ആ വേറെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡാറ്റ തന്നെ ഇതാണ് വൺ സെവന്റി ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് മാസിലെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന്റെ വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കുറച്ച് മുമ്പ് എഴുതി ഇക്വേഷൻ മാസമുള്ള ഇക്വേഷൻ മാസമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഗീവൻ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എം ഓക്കെ അതിൽ കീവൺ മാസ് വൺ സെവന്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം വൺ സെവന്റി ഗ്രാം ഇനി ജി എം എം ഓഫ് അമോണിയ ജി എം എം ഓഫ് അമോണിയ പിന്നെ തിരിച്ചു കളയരുത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇൻ ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മാസ് ഗ്രാമിൽ എടുക്കണം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നൈട്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജന്റെ മാസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് മൂന്ന് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ സെവന്റി സെവന്റീൻ കിട്ടും സെവന്റീൻ ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ അതിന് ഗ്രാമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ജി എം എം കിട്ടും അപ്പൊ സെവന്റീൻ ഗ്രാം സെവന്റീൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ടെൻ കിട്ടും ഗ്രാം ഗ്രാം ക്യാൻസലായി വൺ സെവന്റി ബൈ സെവന്റീൻ ടെൻ കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടി ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അറിയാം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്ററിന് മോളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി So, the answer is given volume to given volume is equal to 10 into 22.4 equal to 224 liters. Clear eye in the middle of the pattern. Volume is going to be given. Now, the volume is going to be given. We will have a different data. We will have a number of moles. We will have a number of moles. We will have a number of moles. We will have a mass of the equation. സംശയമുണ്ടോ 
ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ദി മാസ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം മാസല്ല ഫൈൻ ദി വോളിയം ഫൈൻ ദി വോളിയം ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ലിക്വിഡ് അമോണിയം ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റോ എസ് പറ്റൂല എന്തുകൊണ്ടാ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ അധികം വരാറൊന്നുമില്ല അതോർത്ത് പേടിക്കാൻ വരാം കേട്ടോ കൂടുതലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരാറുള്ളത് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഗ്യാസ് വേണം ഗ്യാസും എസ് ടി പിയിലും തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൺ സെവന്റി ഗ്രാം എൻ എസ് ത്രിക്ക് പകരം വൺ സെവന്റി ഗ്രാം ലിക്വിഡ് അമോണിയ തന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണോ 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 വേറെ പിന്നെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ മോഡല് ഇതിന്റെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നു ആറ്റത്തിന്റെ മോഡല് വളരെ കുറവാണ് ചോദിക്കാറ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം find number of atoms in minus k one ah, 70 gram nitrogen in the question okay find number of atoms in 70 gram nitrogen നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ സെവന്റി ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ബിമാനവാസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ഇൻഡു അവകാഡോ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം ജി എ എം ഇൻഡു അവകാഡ് നമ്പർ ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് അവകാഡ് നമ്പർ അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എം അറിയില്ല അപ്പൊ ഭീമാ നമ്പർ ഓഫ് ജി എ എമ്മിന് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എ എം ഗിവൺ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എ എം ഇൻഡു അവകാഡ് നമ്പർ അതിൽ ഗിവൺ മാസ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് സെവന്റി ഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ഗ്രാം നമ്പർ ഇനി അടുത്തതല്ലേ ജി എ എം ആണ് ജി എം എം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ജി എ എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എ എം ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ തന്നേക്കണ ക്വസ്റ്റിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസിന് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ആണോ എഴുതുന്നത് എൻ ടു ആണോ എഴുതുന്നത് ഏത് എഴുതുന്നത് എൻ ആണോ എൻ ആണെങ്കിൽ വൺ എൻ ടു ആണെങ്കിൽ ടു കാണിച്ചേ ോ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എൻ ടു ആണ് എഴുതേണ്ടത് എൻ അല്ല ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു ആണ് ഇനി സിംപ്ലി നൈട്രജൻ എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചുമ്മാ നൈട്രജൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എടുക്കണോ എൻ ടു എടുക്കണോ എൻ എടുക്കണോ കേട്ടോ അതും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ചുമ്മാ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എടുക്കണം നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കും സോറി എൻ ടു എന്ന് എടുക്കും സോ ജി എ എം ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു എൻ ടുടെ ജി എ എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എത്രയാണ് ഭീമ ിക് 
ആവശ്യമൊന്നുമില്ല So answer will be 5 into Avogadro number. Thank you. Answer will be the number of atoms will be the same. Can you assume that? That's right. Same model. Same model will be the same. Find number of atoms. in 80 g oxygen idu pole thana cheyidu vannu alu chukku വെറുതെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എട്ട് ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോപി കിട്ടിയ ഗോപി ഇല്ല സാർ ഇല്ലേ അതിൽ മുഹമ്മദ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർട്ടി പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിൽ എഴുതിയത് അതിലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ഏത് ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ ഏതാ ഇക്വേഷൻ അന്ന് കളയല്ലേ അതൊന്നും ഇനിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് ജി എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ അതില് അതാണ് നീ പറഞ്ഞത് ആണോ 
നോക്കി പറ സമയം ഉണ്ടല്ലോ നീ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി പറ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം തുറന്നിരിക്കുമല്ലേ നോക്കി പറഞ്ഞോ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇന്റു ആകാട്ട് നമ്പർ ഇനി നീ പറഞ്ഞു സെപ്പ് പറഞ്ഞു ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ അതിൽ ുംട്ടുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രഷർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരാറുണ്ട് ഞാൻ എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ആ എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എസ് ഒ ത്രീ ടു എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വരാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വരാറുണ്ട് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും പ്രഷറിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈക്വേഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയും കൺസിഡർഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഹേബർ പ്രോസസ് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേബർ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് വരും എന്നിട്ട് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എ പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡിസ്കസ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഡിസ്കസ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ഇക്ലിബ്രിയം വെൻ ഇക്ലിബ്രിയം വെൻ Pressure is increased. Pressure is increased or decreased. That's the type of question. Now, what happens to the reaction? I'm going to ask you. If you look at the brain, what happens to the reaction when pressure is increased or decreased? This type of question is. Okay. Now, we have to ask the first question. The first question is the second question. That's the first question. The effect of pressure is discussed. In this reaction, we have to ask the pressure is increased. എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത അയാൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഞാൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതപ്പോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവസാനമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ പ്രഷർ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസിൽ നടക്കുന്നു ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതായിരുന്നു ാണ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രഷറിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് ടു ലേഷാട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആ പ്രഷറിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അവിടെ വന്ന ചേഞ്ചിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതാണ് കേട്ടോ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് ആ ചേഞ്ചിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ച് പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കണം 
ഓക്കെ പ്രഷറിനെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറഞ്ഞ സൈഡിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ ആയി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറഞ്ഞ സൈഡിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചേ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇനി മോളിക്യൂൾസ് സംശയമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ടത് നോക്കി ഇതാണ് കേട്ടോ മോളിക്യൂൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നൈട്രജൻ ഉണ്ട് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ നാലിലുണ്ട് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി ഒരു നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നാല് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും ഉള്ളു രണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉള്ളു പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എവിടെയാണ് ഇനി ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാനാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും പ്രഷർ കുറയണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലോട്ട് ലെസ്സർ സൈഡിൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് റിയാക്ടൻ സൈഡാണോ പ്രൊഡക്ട് സൈഡാണോ റിയാക്ടൻ സൈഡാണെങ്കിൽ വണ്ണ് പ്രൊഡക്ട് സൈഡാണെങ്കിൽ ടു കാര്യം കാണിച്ചു പ്രൊഡക്ട് സൈഡ് നോക്കി ഫോറും ടുവും സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോറും ടുവും ഏതാ ചെറുത് ടു ആണ് ചെറുത് ടു ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ട് സൈഡാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലോട്ട് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂടും ഇതിൽ പ്രൊഡക്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എഴുതാം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ എഫ് പ്രഷറിന്റെ ഫസ്റ്റ് എഫക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പ്രഷർ കുറയുവാണ് കുറയ്ക്കുവാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുറച്ചു ആ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷനാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സിസ്റ്റം ആ പ്രഷറിനെ കൂട്ടാൻ നോക്കും എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് ആ ചേഞ്ചിന് അല്ല ചേഞ്ച് ആണോ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നോക്കും പ്രഷർ കൂട്ടാൻ നോക്കും പ്രഷർ കൂടണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടിയ സൈഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി പ്രഷർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് പ്രഷർ കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് മോർ മോർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് മോർ സൈഡ് മോർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ സൈഡാണ് റിയാക്ഷൻ സൈഡിലോട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം റേറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഈ രണ്ട് കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കേട്ടോ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് വെൻ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നിങ്ങളുടെ മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ വെൻ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദി പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ മേടിച്ച് പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇംപ്രഷൻ കിട്ടും ടീച്ചറിന് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും നോക്കണം എന്നില്ല സിസ്റ്റം പ്രഷറിന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും പ്രഷർ കുറയണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തും ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണം എന്നില്ല ഇനി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് അവസാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും തെറ്റിപ്പോവില്ല പ്രഷർ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിലോട്ട് റിയാക്ഷൻ ടൈപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യും സ്പീഡ് കൂടും റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കേസിൽ ഇനി ഡിഫറെന്റ് റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാം
pressure alla temperature is increased or temperature is decreased iru type il idu nammal discuss the effect nokka so temperature koodi ee reaction temperature nammal purposefully increase cheyidu idu nammal vertu change aanu ta first change ivide ide pressure ode nammal vertu change aanu ee rendu thing pressure koodta korakku temperature increase cheyidu appo same mole kandu pole thanna system will try to reduce the temperature system temperature nu korakkan nokka एक्सोटेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्टेचर्
ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾ എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും മുകളിൽ കിടക്കും അപ്പൊ എയറിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എടുക്കുന്ന എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എയറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അയാൾ പൊങ്ങി കിടക്കും എയറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അയാൾ താഴ്ന്നു കിടക്കും അതാണ് റീസൺ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് എന്നാലും ചോദിച്ച അതാണ് ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേണ്ട വരെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാപ്റ്റർ വൺ ടു സെവൻ ഫുഡ് പറയേണ്ടി വരും ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലണ്ടി പറ പറഞ്ഞോ അബിയ പറഞ്ഞോ സാർ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെങ്ങനെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ല ഇപ്പൊ സി യു സി ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ സി യുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരാറുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ഇനിയിപ്പോ അബിയ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സി യു സി എൽ സി യു സി എൽ ടു സി യു സി എൽ ടുവില് സി യുടെ ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതല്ല ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി എടുക്കാം എം ജി സി എൽ ടു ഇസഡൻ എസ് ഓ ഫോർ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ചാർജ് ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ചാർജ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീനിലുള്ള ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഹാലജൻസ് ആണ് ഹാലജൻസില് ഫ്ലൂറിൻ ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് ഐഡൻ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീന്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ നയൻ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീന്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ നയൻ എല്ലാവരുടെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ നയൻ എപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും ഇനി വേറൊരു കേസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണ് എടുത്തു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന്റെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കാൽസിയം കാൽസിയം ഇല്ല പൊട്ടാസിയം ിയം സി സി അങ്ങനെ ഇതാക്കിട്ട് പോകും ഇവരുടെ ഒക്കെ ചാർജ് എന്ത് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും അൽഹ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള ആൾക്കാരെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന്റെയും പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന്റെ എത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ടുവിന്റെ എപ്പോഴും പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയാം ഇനി സി യു സി എൽ ടു എടുത്തേ സി യു സി എൽ ടുവില് സി എല്ലിന്റെ ചാർജ് നമുക്ക് അറിയാം സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ സി യു സി എൽ ടു അതിൽ ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സി യുടെ ചാർജ് ആണ് സി യുടെ ചാർജ് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കേസും കൂടി അറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫുൾ ചാർജ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജസ് സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ ചാർജ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് സി യുടെ ചാർജ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ക്ലോറിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലത്തെ എത്ര ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് സി എൽ ടു ആണ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫുൾ ചാർജ് സീറോ കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ചാർജ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൊബൈലിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി എൽ ടു എം ജി സി എൽ ടു ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എം ജി സി എൽ ടു ഇതുപോലെ ത
ഇതിന്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇനി അല്ലാണ്ട് തന്നെ പറയാം എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെന്റ് ആണ് എം ജി എന്തായാലും ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഇസ്ര എസ് ഇസ്ര എസ് ഓ ഫോർ ഇതും അതെ എസ് ഓ ഫോറിന്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എസ് ഓ ഫോറിന്റെ ചാർജ് ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇസഡിന്റെ ചാർജ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ആണ് ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയുടെ എഫ് ഇയുടെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്ലോറിൻ മൈനസ് ചാർജ് അതുപോലെ മൂന്ന് ചാർജസ് വരും മൂന്ന് മൈനസ് ചാർജ് വരും മൂന്ന് മൈനസ് ചാർജ് തന്നെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ എഫ് ഇക്ക് മൂന്ന് പ്ലസ് ചാർജ് വരണം ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം ചോദിക്കാം പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് ചെയ്യാം നാളെ മുതൽ നമുക്ക് റിവിഷൻ ആണ് ഒരാഴ്ച അപ്പൊ അതിന് ടൈം ടേബിൾ വന്നിട്ടില്ലേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ലേ ആ ഒരേ ദിവസം ഒരേ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നൊരു റിവിഷൻ അല്ല കേട്ടോ ആ റിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്താൽ മാത്രമാണ് റിവിഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ആ റിവിഷൻ എടുത്ത് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് നാളെ വിളിക്കുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കണം നോക്കി പഠിക്കണം നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ പഠിക്കണം പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ടു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അറിയാത്തവരുടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഇവിടുന്ന് അതിന്റെ ഫോളോഅപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ചുമ്മാ തമാശയല്ല അത് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്താ എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് എത്തും എല്ലാരും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വേണം കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യാട്ടോ ശരി താങ്ക് യു സ്കൂളില് ഞങ്ങളുടെ മിഡ് ടൈമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അറിഞ്ഞാന്ന് വെച്ച് പറയട്ടെ പറഞ്ഞു തരാം മാൻസർ പറഞ്ഞോ ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെന്നാ